হ্যালো বিবান আসসালামু আলাইকুম দিস ইজ শাকিল তো আজকের এই পার্টিকুলার ভিডিওতে আমি মূলত লস এবং কস্ট ফাংশন নিয়ে কথা বলবো লিনিয়ার রিগ্রেশনে দেখেন এখানে আমরা কি করছি আমরা বেশ কিছু কাজ করছিলাম লাস্ট ক্লাসে এবং আমরা বেস্ট ফিট লাইন পর্যন্ত দেখছিলাম তো আপনি যদি না দেখে থাকেন তাহলে প্রিভিয়াস ভিডিওটা দেখে নেবেন তো আজকে আমি লস এবং কস্ট নিয়ে কথা বলবো লস অ্যান্ড কি কস্ট ফাংশন ফাংশন ওকে তো লস কি লস হচ্ছে যে আমরা যেটা বলছি যে একটা সিঙ্গেল একটা সিঙ্গেল স্টেপে যেটা হয় সেটা হচ্ছে লস মানে আমরা যে রেসিডিওয়ালের কথা বলছিলাম এখানে রেসিডিওয়ালের একটা কনসেপ্ট বলছিলাম যে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু এবং প্রেডিক্টেড ভ্যালুর মধ্যে ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে কি রেসিডিওয়াল এবং আমরা সেটা সেটাকে বলতেছি কি এরোর বা লস বলতে পারি আর টোটালটা যদি ক্যালকুলেট করতে চাই তাহলে সেটাকে আমরা বলতেছি কত কস্ট সো লস আর কস্টের মধ্যে যে ডিফারেন্স মেইন লস হচ্ছে স্পেসিফিক একটা করে একটা করে যদি ক্যালকুলেট করতে চান তাহলে সেটাকে লস আর টোটাল ক্যালকুলেট করে সেটা হচ্ছে কি কস্ট তো তাহলে লস কি সিম্পলি এটা যদি হয় অ্যাকচুয়াল আর এটা যদি হয় প্রেডিক্টেড তাহলে লস কি ভেরি সিম্পল লস হচ্ছে আমাদের এটা মানে এভরি প্রত্যেকটা অবজারভেশনের জন্য আমাদের লস হচ্ছে এইটা মাইনাস মাইনাস এইটা সরি এইটা তো এইটা হচ্ছে আমাদের কি লস তো লস আমরা লসটাও আমরা এখানে অ্যাড করতে পারি সিম্পলি ফর এক্সাম্পল ডি এফ হ্যাঁ আমরা যদি এটা অ্যাড করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো প্রত্যেকটা স্টেপে আসলে লস কত হয়েছে দেখেন এখানে লস কত ছিল পজিটিভও হইতে পারে নেগেটিভও হইতে পারে ঠিক আছে সো পজিটিভ নেগেটিভ দুইটাই হইতে পারে লস লসের ভ্যালু তো লস যেহেতু পজিটিভ নেগেটিভ দুই ধরনেরই হইতে পারে সো দ্যাটস ওয়াই এখানে যে ব্যাপারটা আসবে সেটা হচ্ছে আমাদের যখন আমরা কস্ট ক্যালকুলেশন করব তখন এই টার্মটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা এম এই হিসাব করতে পারি বা এম এসি হিসাব করতে পারি নর্মালি এম এসি হচ্ছে মোর অ্যাপ্রিসিয়েটেড একটা টার্ম এম এসি মিন স্কোয়ার এরোর এম এইউ ক্যালকুলেট করতে পারি বা আর এম এসিউ করতে পারি তো এটার করার রিজন কি এটার করার রিজনটাই হচ্ছে মূলত নেগেটিভটাকে উঠাই দেওয়া যদি আমি এম এই করি তাহলে মিন অ্যাপসোলট এরোর অ্যাপসোলট মানে হচ্ছে দুই দিকে কি মট মানে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল প্রেডিক্টেড সে অ্যাকচুয়াল প্রেডিক্টেড আলটিমেটলি বিয়োগ করলে বিয়োগ করেন যোগ করেন যা করেন মানে ডিফারেন্সটা ক্যালকুলেট করার পরে যদি মাইনাসও থাকে এই মট থাকার কারণে কিন্তু অটোমেটিক্যালি সেটা কি প্লাস হয়ে যাবে তো এটার স্টেপ আপনি যদি এই এভাবে চিন্তা করেন যে প্রত্যেকের জন্য ক্যালকুলেশন করবেন তাহলে এর ডিফারেন্স এর ডিফারেন্স এর ডিফারেন্স এটা মানে ক্যালকুলেট করে এন দিয়ে ভাগ করবেন মানে আমরা যদি টুয়েলভ মানে বারোটা অবজারভেশন থাকে এখানে তাহলে বারো দিয়ে ভাগ করবো আমরা জাস্ট এম এসির ক্ষেত্রেও ঠিক সেম বাট এখানে মট ছিল এখানে এখানে হবে স্কোয়ার মানে ডিফারেন্সটার স্কোয়ার মানে আমরা যে এখানে কাজগুলো করছি না এই যে বেশ এই লসগুলো পাইছি যদি নেগেটিভ হয় অটোমেটিক্যালি পজিটিভ হয়ে যাবে যদি আমরা এম এই ইউজ করি আর যদি এম এসি ইউজ করি তাহলে এটাকে স্কোয়ার করতে হবে স্কোয়ার করে উঠা দিতে হবে দ্যাটস ইট এবং ফাইনালি আমাদের এন দিয়ে ভাগ করতে হবে সো এখানে টোটাল এন আছে টুয়েলভ সো টুয়েলভ দিয়ে ভাগ করে দিলেই হয়ে যাচ্ছে এটাই হচ্ছে কি লস এবং কস্টের মধ্যে মেইন ডিফারেন্স তো আমরা এম এসি এবং এম এই আমরা হিসাব করি তো লস তো পাইলাম আমরা এম এসি হিসাব করি তো আমি যদি এম এসি হিসাব করি দেখেন এম এসি ক্যালকুলেট করার জন্য আসলে লিনিয়ার রেগ্রেশনে দেখেন প্রত্যেকটার জন্য আসলে লাইব্রেরি অ্যাভেলেবল সো এম এসি ফর লিনিয়ার রেগ্রেশন হ্যাঁ আপনি যদি এখানে ইয়াতে যান মানে কি বলবো এটাকে সাইকিট লার্নের যদি অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যান তাহলে দেখতে পাবেন সাইকিট লার্নে কি আছে এসকে লার্ন ডট মেট্রিক্স এখানে মিন স্কোয়ার্ড এরোর ঠিক আছে এসকে লার্ন ডট মেট্রিক্স মিন স্কোয়ার্ড এরোর তো আপনি এটা এই ক্লাসটা আপনি এখানে ইম্পোর্ট করে নেবেন করে নেন ফ্রম এস সরি স্মল লেটার হবে ফ্রম স্কে লার্ন ডট মেট্রিক্স এখান থেকে আমাদের ইম্পোর্ট করতে হবে কি মিন স্কোয়ার্ড এরোর ঠিক সেম মিন স্কোয়ার্ড এরোর আবার এই স্কে লার্ন ডট মেট্রিক্স এখান থেকে আপনি মিন অ্যাপসোলট এরোরটাও আপনি মানে আপনি ইম্পোর্ট করতে পারেন অ্যাপসোলট এরোর হচ্ছে এম এর জন্য অ্যাপ সো সরি অ্যাপসোলট এরোর তাই না অ্যাপসোলট এরোর ঠিক আছে অনেক সময় আসলে অনেক স্পেলিং মাথায় থাকে না অ্যাপসোলট এরোর ওকে তো আমরা দুইটা আসলে নিয়ে নিলাম এম এসি অ্যান্ড এম সরি এখানে আমি এম এসি অ্যান্ড এম দিয়ে দিলাম তো এম এসি যদি আপনি ক্যালকুলেশন করেন তাহলে কি হবে আপনি এখানে মিন স্কোয়ার এরোর এই ফাংশনটা ইউজ করবেন এখানে ওকে তো এই ক্লাসটা ইউজ করবেন এবং এখানে দেখেন একটা কাজ করতে হবে যে কাজটা কি জানেন প্রথমে এভাবে যদি ক্যাল প্রথমে দিতে দিতে হবে হচ্ছে অ্যাকচুয়াল অ্যাকচুয়াল ভ্যালু কোনটা অ্যাকচুয়াল হচ্ছে এটা এটা অ্যাকচুয়াল না সো এটা তো আপনার অ্যাকচুয়াল অ্যাকচুয়ালি সো আপনাকে এটা অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা বলে দিতে হবে যে এটা হচ্ছে কি আমার অ্যাকচুয়াল আর তারপরে কমা দিতে হবে কমা সরি কমা দিয়ে
সো এটা হচ্ছে প্রেডিক্টেড তো এইখানে যে রেজাল্টটা পাবেন এটা হচ্ছে এম এসই মানে মিন স্কোয়ার্ড এরর আমাকে কি বলতেছে ইন্ডিং এস আচ্ছা এখানে একটু মিস্টেক হয়ে গেছে ওকে সো এই আট হাজার হ্যাঁ সামথিং এর কিছু একটা আসছে এটা হচ্ছে কি আমাদের এম এসই এর ভ্যালু এম এসই এর ভ্যালু মানে মিন স্কোয়ার্ড এরর ঠিক সেমভাবে যদি আপনি এম এই ক্যালকুলেট করতে চান তাহলে এম এই এম সরি এম এ ই মেন স্কোয়ার এরর আর ওটা হচ্ছে কি মেন অ্যাপসোলার এরর ঠিক আছে সো ঠিক সেম আপনাকে সেমভাবে দিতে হবে অ্যাকচুয়াল এবং প্রেডিক্টেড ওকে এম এই দেখেন কত দুইশো ষাট তো এখন আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে এম এস সি এত আসলো এম এই এত আসলো কেন দেখেন এর দুইটা যা দুইটাই আলাদা আলাদা প্যারামিটার এখন আমি আরও সহজ করে যদি বলি আপনার টাকা কত টাকা আপনার নেট অর্থ হচ্ছে ফর এক্সাম্পল ওয়ান মিলিয়ন ডলার সরি ওয়ান মিলিয়ন টাকা এখন ওয়ান মিলিয়ন টাকা যদি আপনি ডলারে নেন তাহলে নিশ্চয়ই ওয়ান মিলিয়ন থাকবে না চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক সেম এটা প্রতিটা আলাদা আলাদা ধরেন কারেন্সির মতো এম এসি হচ্ছে এক ধরনের কারেন্সি মেন অ্যাপসোলোড এরর এটাও আরেক ধরনের কারেন্সি এটা হচ্ছে কি মেন স্কোয়ার এরর ক্যালকুলেট করে আর ও হচ্ছে অ্যাপসোলোড এরর ক্যালকুলেট করে যখন আপনি আপনার সাথে আরেক ধরনের টাকার কম্প্যারিজম করতে যাবেন তখন আপনি হয় টাকা দিয়ে টাকার কম্প্যারিজম করবেন আর নয় ডলার দিয়ে ডলারের কম্প্যারিজম করবেন মানে বুঝাইতেছি যে যখন লিনিয়ার রিগ্রেশনের পারফরমেন্সের সাথে আপনি অন্য একটা রিগ্রেশনের পারফরমেন্স কম্পেয়ার করতে যাবেন তখন আপনি যদি এম ইউজ করেন তাহলে দুইটার ক্ষেত্রে এম ইউজ করবেন মানে এম এসির ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করবেন তাহলে আর টাকা মিসম্যাচ হবে না আপনি যদি ডলারে কম্পেয়ার করেন তাহলে দুই জায়গায় ডলারে কম্পেয়ার করবেন আর যদি টাকাতে কনভার্ট কম্পেয়ার করেন তো টাকা দিয়ে কম দুই জায়গায় টাকা দিয়ে কম্পেয়ার করবেন বাট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মানে আপনি যদি বলেন যে পারফরমেন্স প্লাস লার্জার ডেটা সেট প্লাস পরবর্তী অপটিমাইজেশন সব জায়গায় গিয়ে সবচেয়ে বেশি যেটা ইউজ করা হয় এম এসি সো আপনি লিনিয়ার রেগ্রেশনের সাথে অন্য কোনো রেগ্রেশন অ্যালগোরিদমের পারফরমেন্স ক্যাল মানে ডিফারেন্স কী সেটা খুঁজতে চান বা এটা আপনি ক্যালকুলেট আপনার যদি কম্প্যারিজম করতে চান এম এসির মাধ্যমে এটাই ইট উড বি বেটার ওকে তো আমরা এম এসি এম দুইটাই আমরা বুঝলাম তাই না তো আমরা এখানে একটা জিনিস দেখতে পারি যে অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি ভেরিফাই করতে চাই দুইটাই ভেরিফাই করতে সব কিছুই ভেরিফাই করা যায় আসলে আপনি চাইলে কোডিং লিখ কোড লিখতে পারলে আপনি সব কিছুই পারবেন তো আমি একটা জিনিস দেখাই দিই ফর এক্সাম্পল এটা লস তাই না তো এখন আমি যদি এম এইটাই দেখাই ফর এক্সাম্পল এম এইটাই দেখাচ্ছি তাহলে এখানে লস কি লস হচ্ছে এইটা তাই না তো আমি এম এই মানে আমার অ্যাপসোলোট ভ্যালু লাগবে তাই তো অ্যাপসোলোট ভ্যালু সেই অ্যাপসোলোট ভ্যালু ক্যালকুলেট করার কি সিস্টেম পাইতো না এবিএস এবিএস দিয়ে দেখেন আপনি এটা হচ্ছে কি আপনার অ্যাপসোলোট ভ্যালু মানে আগে ছিল নেগেটিভ এই মাইনাস নেগেটিভ নেগেটিভটা কিন্তু পজিটিভ হয়ে গেছে তাই না এখন আমার কী কাজ এগুলোকে আমি কী করবো আমি এটার মেন ক্যাব মানে আমি যোগ করব তাই তো তো সিম্পলি আমি জাস্ট সামের মধ্যে আমি এটা বলে দিই তার মানে কি এটা হচ্ছে যোগ ফল এখন যোগ ফল আমি ভাগ করবো কত দিয়ে লেংথ লেংথ অফ এক্স এটা দিয়ে ভাগ করলে দেখেন এই যে দুশো ষাট এই দুশো ষাটটা আমার এখানে লস কত আসছে এই যে দেখেন দুশো ষাট আসছে দেখছেন তো এই হচ্ছে আমাদের মূলত মানে আমরা যদি ম্যানুয়ালি করতে চাই বা আমরা ফাংশন দিয়ে করতে চাই আমরা পারবো যে কোনোভাবেই আমরা করতে পারবো তো এই হচ্ছে আমাদের মূলত লস অ্যান্ড কস্ট ফাংশন অল অ্যাবাউট তো আই থিঙ্ক বুঝতে পারছেন এখন এই মডেলের পারফরমেন্স কত এটা যদি দেখতে চাই তাহলে আমরা স্কোর ইউজ করতে পারি স্কোর সো আর এজি ডট স্কোর আর এজি মানে হচ্ছে কি আমি লিনিয়ার রেগ্রেশনের জন্য স্কোর আমি হিসাব করতেছি সো লিনিয়ার রেগ্রেশন আর এজি এখান থেকে আসছে এই যে এই যে লিনিয়ার রেগ্রেশন যেহেতু আমি ইউজ করতেছি এই জন্য আর কি আর যেটা স্কোর এক্স আর ওয়াই দিবেন যদি স্কোর ফাংশন ইউজ করেন তাহলে এক্স আর ওয়াই দিবেন তাহলে হবে এক্স কমা ওয়াই এই হচ্ছে আপনার স্কোর মানে পয়েন্ট পারফরমেন্স এর পারফরমেন্স কত থার্টি ফাইভ পারসেন্ট কারণ এর এরর আসলে অনেক বেশি আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে দেখেন কোথায় 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 এইটার জন্য এইখানে এইটার জন্য কোথায় মানে অনেক দেয়ার মানে হিউজ ডিফারেন্স তাই না তো এটা যদি আমি আর আপনি যদি আর একটু ভালোভাবে যদি আপনি ইয়া করতেন প্লট করতেন তাহলে বুঝতে পারতেন যে অ্যাকচুয়াল আর প্রেডিক্টেড ভ্যালুগুলো দেখতে কেমন সেক্ষেত্রে আপনার অ্যাকচুয়াল আর এইটা যেমনটা প্রেডিকশন করছেন এই যে এটা সরি এই যে এটা এটা যেমন প্রেডিকশন করছেন প্লট করছেন ঠিক সেমভাবে এখানে আরেকটা প্লট করেন এক্স এক্সেস এটা রাখবেন বাট এখানে আসলে এটা রাখবেন না এখানে ও এক্সেসে রাখবেন কত রেগ্রেশন কমা ডট প্রেডিক্ট এটা রাখবেন প্রেডিক্ট এক্স তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে অ্যাকচুয়ালি আপনার প্রেডিক্টেড ভ্যালু কোনো দেখেন প্রত্যেকটার জন্য প্রেডিক্টেড ভ্যালু এর জন্য এত এর জন্য এত এই দুইটার জন্য এই যে যে এটা এর জন্য এটা এর জন্য এটা এর জন্য এটা
যার কারণে আপনার এই যে রেসিডিওয়াল আসলে অনেক বেশি রেসিডিওয়াল অনেক মানে এরোর আপনার অনেক বেশি আর এরোর বেশি হওয়া মানে অটোমেটিকলি আপনার পারফরমেন্স কমে যাবে ঠিক আছে তো এ দিস ইজ অল অ্যাবাউট লিনিয়ার রেগুলেশন অ্যান্ড কস্ট ফাংশন লস ফাংশন আই থিঙ্ক আপনি বুঝতে পারছেন ঠিক আছে তো যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে অ্যাপ্রিসিয়েট করার দরকার নাই তো দেখি আমার যদি ভালো লাগে আমি ভিডিও দেওয়ার ট্রাই করবো